在《长月烬明》第一集中，观众们就已经感受到魔神的残忍与强大了。整个逍遥宗都惨死在了他的手中。如果不是黎苏苏进入了过去境，恐怕他也会命不久矣的。这种灭门之仇，黎苏苏是断然不会忘的。而他比任何人都想杀了谭太静，就算不为逍遥宗，也要为了苍生。毕竟魔神转世，本就意味着灾难与痛苦。重刷《长月烬明》，才发现编剧给我们留下了一个伏笔。在过去镜里，纪泽说谭台镜不是生来就是魔神。在般若浮生里，明夜封印了邪骨，炼化了洗髓印。那么谭台镜的魔胎究竟从何而来？其实谭台镜并不是魔神。一，谭台镜只是一个容器。谭台镜并不是魔神，但也是一个上佳的容器。因为他生来没有情思，所以他能够承载很多东西。在景国王宫，他受尽父亲的冷落；在圣国，他遭遇所有的白眼，但是他不喜不悲，因为他没有情感，也没有屈辱之心，他只知道要活下去。因为这个念头，他对兰安为他喝自己的血丝毫没有犹豫。面对兰安和迎新的背叛，他下手毫不手软。后来，他想要逃出圣国王宫，于是设计了夜袭物。他设计的方式不是正常人能做到的。他以自己为代价，取了夜袭物，离开了王宫。在叶家，他被夜袭物刁难，被戏耍，甚至被夜袭物毒打，他也没有反抗。他说：“别人对他怎样，并不是因为他错了，而是他们想那样对他。他承载了太多的怨气，所以魔神才有机会占领他的身体。谭台镜不是魔神本身。”它只是一个替魔神收集负面情绪的容器，一旦容器承载够了那些怒气、怨气，它便会开启。二，谭台镜只是一面镜子，谭台镜像一面镜子，所有人在他面前都会露出本来的样子。比如叶冰长，在谭台镜还是质子的时候，虽然谭台镜学着萧凛的样子对他好，可是他对他是厌恶至极的，甚至不想搭理他。可后来，当谭台镜成为景国国王，并且杀了圣国国王之后，叶冰长居然跪求在他面前。后来，他甚至提出愿意跟着谭台镜，还翻出以前的旧事，希望谭台镜能够像以前一样对待自己。谭台镜什么也没做，叶冰长就把自己的真面目暴露给他了。再看黎苏苏，黎苏苏成了叶西物之后，他一开始对谭台镜是有怨气的，毕竟五百年后他是魔神。但即便如此，黎苏苏对谭台镜的保护却是真心的。从般若浮生中出来，黎苏苏虽然说是带着任务的，但她每一次付出真心，钉子才会出来。谭台镜之所以会喜欢上黎苏苏，归根结底是因为他看到了黎苏苏的真心。叶青玉和翩然愿意听从谭台镜，也是因为如此。因为在谭台镜身上，他们看到了身为君王应有的品质。他们两个人一心围攻的真心，也在谭台镜眼前。展露无遗，与其说是魔神，还不如说他是一面镜子。任何人的任何心思，在他面前都袒露无遗。你说你看见了他，其实是看见了自己。三，谭台镜只是一粒种子，谭台镜只是一粒种子，他长成什么样，全看他得到的是什么养料。他一开始羡慕萧凛，所以学着萧凛的样子去接人待物。萧凛去了仙山，他还从书中查找那个地方的地址。想要了解他接受了什么样的教育，其实这些对他后来当景王还是很有帮助的。后来他问叶青雨，自己跟萧凛相比，哪一点还不够？叶青雨说，萧凛从小就有名家大儒授课，于是他让朝里的大臣给他讲课。你看，榜样的力量对他而言还是挺有帮助的。感情上也是如此，对叶希雾，他是学着明夜的样子去爱的。有一个细节，在圣国的除夕，叶希雾买了老奶所有的爆竹；而在景国的除夕，谭台镜买了那个小女孩所有的糖。当他了解了爱情的滋味之后，还特意点化了翩然和叶青雨。你看，谭台镜不仅善于学习，还学得飞快，甚至还能教别人呢。就像黎苏苏想的那样，如果他早点把邪骨的事情告诉谭台镜，也许他会想办法遏制他们。毕竟他们好久都没出现过了。谭台镜并不是坏人，他只是在经历了一次又一次失望后，积攒了太多的怨气；在一次又一次背叛后，积攒了太多的怒气，最后被放大了负面情绪，成为了魔神的祭品。但他本人根本不是魔神，也不会成为魔神。四谭台镜只是一把钥匙
。黎苏苏固然再爱谭太极又如何？谁让他是小魔神呢？当初被逍遥宗倾尽所有送回五百年前，就是为了阻止魔神降世，所以杀了谭太极的结局是必然。只不过连逍遥宗都误会了，他们只知道自己的使命是为有缘人打开过去境，却不知道谭太静并非真正的魔神，而是一把钥匙。还记得谭太静曾说过一句话：自从跟叶西武在一起之后，他竟然连梦都有了。只不过梦里的画面全部都是叶西武的影子。就在所有人嘲笑他是个恋爱脑的时候，却忽略了那个时常出现在他濒死边缘的声音，好长时间都没有出现过了。等于说，魔神已经有许久都没有找过谭太静了，这是个好的征兆，证明他离成魔的机会越来越远了。也正是因为魔神不再找谭太静，才让人猛然发觉，谭太静的真实身份其实并非小魔神，而是一把钥匙。那个真正的魔神是被他锁在心里的，只要身边不再遭遇背叛，谭太静的世界便会一片明朗，即便是魔神也不能将他怎样，就如同每个人心中的邪念一样。只要周围的环境是美好的，自然不会被这种邪念所影响。可如果林苏苏拿灭魂钉毁了邪骨，做出了伤害谭太静的事情，那才是真正唤醒了他体内的魔神，就像是钥匙打开了魔神的枷锁一般，谭太静整个人都会被吞噬的。到时候作为交换，他会把自己的灵魂交给对方，好换来强大的力量。而林苏苏的背叛，就是压死骆驼的最后一根稻草。谭太静不杀了他，已经算是很仁慈了，怎么可能因为他而阻止成魔的道路呢